been talking about Isaiah 53. Мы говорили об Исаии 53 главе. Which is the scripture that we talk about most when when uh, talking about Messiah. Что в этом писании нам как бы это больше всего описание Мессии. And you know how uh, traditional Jewish people don't believe that Messiah came. Вы знаете, что большинство ортодоксальных, традиционных евреев не верят в то, что Мессия уже пришел. И они пытаются доказать, что мы заблуждаемся. И что мы совершили ошибку в том, что относим 53 главу Исаии к Мессии. So they have a lot of arguments against Isaiah 53. И не хочем много из доводов против 53 главы Исаи. I want to share with you some important information to know how to answer those arguments. Я хотел бы поделиться информацией о том, каким образом отвечать на на эти на эти доводы. And you'll see if you skip over a few pages, there's a section called "Engaging with the Rabbis." И если вы перепрыгнете пару страниц, то там вы видите спор с раввинами. This one particular rabbi Arbanel, we're going to talk about him. Один раввин Абраванел, мы о нем будем говорить. He was a very interesting man. Очень интересный человек это был. Because not only was he a Bible commentator, but he was a statesman or an ambassador. Он был библейским комментатором, также государственным деятелем, послом. His family traces all the way back to King David. И его линию можно проследить до царя Давида. And he was very well versed in Talmud. He understood all the Talmud and all the teachings. Он был сведущ талмудической литературе. But he also studied Aristotle. Также он изучал Аристотеля. And so he knew a lot of the um, the arguments of the rabbis. Поэтому он знал множество доф раввинов. And he studied the the uh, the philosophy of um, Aristotle. И он также изучал Аристотеля в философию. So. Maimonides also studied Aristotle. Maimonides также изучал Аристотеля. And you know how Maimonides is one of the most famous uh, uh, Jewish scholars. И как вы знаете, Маймонид один из самых известных еврейских теологов. But here we have Arbanel argues with Maimonides. Вот здесь Абраванел спорит с Маймонидом. So Arbanel had a heart to really try to understand the truth. Абраванель на самом деле пытался понять истину. И он раввинам задает шесть вопросов. Он пытается сделать так, чтобы они задумались. Он пытался найти истину. That Messiah, that Jesus was Messiah. Was he or wasn't he? Он пытался найти истину в том, был ли Иисус Мессией или нет. So the first question he asks. И первый вопрос, который он задает. I have it. I have it here spelled out. Я его так называю. He says, for the learned among the Nazarenes. Expound it on the man who was crucified in Jerusalem at the end of the Second Temple. Так наученный среди Назареев разъясняет, что этот человек был распят в Иерусалиме, недалеко от второго храма. And who, according to them, was the Son of God and took flesh in the Virgin's womb, as it is stated in their writings. И который по их словам был сыном Бога и принял плоть в утробе Девы, как сказано в их писаниях. So in other words, he's confused here. Он запутался вообще. He's saying some of our people, some some Jewish people called the Nazarenes, believed that Yeshua was the Messiah. Он говорит, некоторые из евреев, Назареев, верят, что Иисус был Мессией. 
So he says, okay, why do they think it was he was Messiah? In other words, this is important that we understand. И он думает, почему же они думают, что он мессия? Нужно понять это, важно это понять. And he acknowledges that the Targum also talks about the Messiah, and he says that the majority of of the uh, learned men believe in in uh, what it says. Я говорю, что в Таргуме говорится о мессии, и очень много образованных людей верят в то, что там написано. So first we see that Arbenel had a very open mind, and he wanted to discover truth. И мы видим, что у этого Абраванеля был открыт, открытый ум, и он хотел понять истину. He says that the Nazarenes, they were not stupid or foolish, but they were learned men. Он говорит, что Назареи не были глупцами, они были образованными людьми. So he says, if the, if the Nazarenes were learned men, what do they know that we can't see? Он говорит, если Назареи образованные люди, то что что не так такое знает, чего мы не видим. So we see that he has a difference in opinion with some of the other rabbis. И он проявляет отличное мнение от некоторых из раввинов. Some of the rabbis thought that Isaiah 53 was talking about Jeremiah. Некоторые из раввинов думали, что 53 глава Исаии говорит об Иеремии. And that's why he says uh, he he cites the differences in opinion of other rabbinic scholars, and and he says that what may be the goodness or excellence that they see, I do not understand. Он продолжает цитировать других раввинистических теологов, которые говорят, что это относится к Иеремии, хотя он говорит о таком толковании, что может они видят благость или превосходство, чего я не понимаю. So he says. It sounds like most of the rabbis think Jeremiah was the Messiah. And говорит такое такое чувство, что большинство теологов думают, что Иеремия мессия. He says, but I don't think so. А я так не думаю. Then he has a second question. И затем у него второй вопрос возникает. He says, the second question is to inquire into the meaning of the midrash on the first verse, which says. He shall be higher than Abraham, more exalted than Moses, of whom the law bears witness, saying, "No prophet ever arose in Israel like him." Нужно знать, что говорит Медраш о первом стихе. Он будет величественнее Авраама, более превознесён, чем Моисей, о котором свидетельствует закон. Не было пророка подобного подобного ему. This is the big problems that the rabbis can't understand. И это самая большая проблема, которую равины не могут понять. On the one hand, it talks about a servant. С одной стороны здесь говорится о слуге. On the other hand, the scripture talks about a king. С другой стороны сказано о царе. Their question is, how can you be both a king and a servant? Вопрос возникает, как может быть и то и другое, слуга и царь. So here we see there is a great stronghold. И мы здесь видим очень сильную твердыню. And the problem that Arbenel struggles with is having some attachment to Aristotle's thought. Только проблема Браванеля была в том, что он придерживался мысли Аристотеля. See, as long as you think like Aristotle, you have to try to rationalize everything. Если вы думаете как Аристотель, то вы должны все рационализировать. But you can't rationalize that the same person who's a servant. Can be a king. Но невозможно рационализировать то, что одна и та же личность может быть слугой и царем. So this frustrated them. Логически объяснить это, поэтому это его разочаровало. I love what he says here. Мне нравятся его слова. He says uh, he admits his frustration. I wish I could learn whether this exaltation was to show itself in things pertaining to the body. Relatively to his manhood, or in those pertaining to his to the Godhead. The fifth point. То есть он признал свое разочарование и говорит: "Хотел бы я понять, не относится ли это превознесение к его человечности, его, то есть его мужественности, или тому, что принадлежит к божественной главе." 
So that's a very important point. He says, I wish I could understand. Он I говорит, wish I could хот- see it. Хотел бы я понять, хотел бы я увидеть это. So many people и очень многие люди feel like that. так чувствуют себя. Say, I wish I could know. I wish I could know. Хотел бы я знать, хотел бы я знать. But something is keeping me from understanding. Но что-то удерживает меня от понимания. The answer is in 1 Corinthians 2:10-14. И ответ в 1 Коринфянам 2:10-14. We have to have the mind of the spirit. Нам нужно иметь духовный ум. Linda had a situation where she was talking to a woman in Israel. Линда была ситуация, когда она говорила с женщиной в Израиле. And the woman said the same thing. She said, "I wish I could see and I wish I could understand, but I can't." Женщина говорила, хотела бы я понять и видеть, но я не могу. It's like inside was was the heart crying out to know the truth. То есть сердце взывает о том, чтобы узнать истину. I think these are the people that we need to pray for that they be delivered from that they can that they can receive and see the truth. Я думаю, что нам следует молиться о таких людях, чтобы они были избавлены и они смогли увидеть и принять истину. Like so они настолько близки к тому, чтобы по- по- понять, познать истину. Их сердце хочет познать истину. Но что-то их ослепляет. Нужно поднять это покрывало. So Поэтому третий важный вопрос он поднимает. About Israel. Вот здесь он спрашивает об Израиле. So he refers to the point of Rashi. И он ссылается на Раши. And he says, the prophecy is intended to apply to Israel. Why is Israel described as a man? Он говорит, если пророчество относится к Израилю, тогда почему Израиль описан как человек? Rashi tried to convince the people that Isaiah 53 is not talking about a suffering servant meaning a man or messiah поскольку раша убеждает людей в том что эта глава не говорит о страдающем слуге или же о мессии раши tried to convince the people that Isaiah 53 is talking about the nation Israel и раша пытается убедить людей в том что это глава о народе израильском And even today, даже в наше время that's what the rabbis are teaching, это мучат Авины that it's talking about Israel, not Messiah. что здесь говорится об Израиле, а не Мессии. So Arbanel raises some important points. И Арбанель поднимает важные моменты. He sees Isaiah 11. Он смотрит на 11 главу Исаии. And so he sees that Isaiah 11 is really talking about a man. И он на самом деле видит, что это говорится о человеке в 11 главе. Because it says there shall come a rod from the stem of Jesse and a branch will grow from his roots. Поскольку говорится, произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь растет от корня его. And it specifically says the spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, the fear of the Lord that these things will rest on him. Дух премудрости, разума, совета, крепости, дух ведения и благочестия. So Arbanel is basically saying, the spirit of wisdom and counsel and might, these things can't fall upon Israel. То есть дух премудрости, разума, совета и крепости не может как бы спуститься на Израиль. It has to fall on a man. Должен на какую-то личность, на человека сойти. So now Arbanel says, we got a problem. И Арбанел говорит, проблемка. He says, on the one hand, it talks about, it describes Messiah. С одной стороны, здесь говорится о Мессии, описан Мессия. So how can we say it's talking about Israel? Чего же мы говорим, что это Израиль? So he illustrates these four points down below here. И дальше он иллюстрирует свои свое мнение. And he says the Messiah will be higher in the fear of the Lord and the love of God even than Abraham. Говорит, что у царя Мессии будет даже больше страха и любви к Богу, чем у Авраама. In other words, the issue is not that he'll be a king, which means he'll be bigger than Abraham. И вопрос не в том, что он будет царем, как и выше Авраама. But he'll have a bigger fear of the Lord than Abraham. Но у него будет больше страха Господнего. 
And where it says that uh, he will be mighty to save. И что он будет силен спасать. This is the second point B. Это Б, пункт Б. Where it says he will redeem and rescue. Uh, he says he'll be lifted up above Moses. Он избавит, спасет и будет превознесен выше Моисея. In other words, maybe he, he's not going to be a greater man than Moses is, but in virtue of of uh, of of um, of what's in his heart, he'll be greater than Moses. То есть тех добродетелях, которые есть в его сердце, он будет выше Моисея. And then point number C. Затем С, пункт С. It says the King Messiah will be in the midst of his people as one of the host of heaven, one of the princes who protect the nations upon the earth. Царь Мессия будет среди своего народа как в небесном воинстве или же один из царей, защищающий народы земные. In other words, if it says that the Messiah will be in the midst of his people, если сказано, что Мессия будет среди своего народа. How could the Messiah be the whole nation of Israel? То как же Мессия может быть всем народом израильским? And it says that he will receive power from the first cause in abundance. И он примет силу от первоисточника в изобилии. What does it mean he will receive power from the first cause? Что это значит он примет силу от первоисточника? What's the first cause? Кто такой первоисточник? Что это первоисточник? The first part of the Godhead, the Father. Первый отец, отец, Бог отец. That's right. So Messiah will get the Son will find his power from the Father. И Мессия сын найдет свою силу отца. Which means there has to be a second cause. То есть должна быть вторая, второй первоисточник. Second cause, the Ruach, the Holy Spirit. Второй первоисточник, Дух Святой. It's not his own power. Это не его сила. Power from the Father, the Son, and the Spirit to the Son. И сила от Отца через Духа Святого к Сыну. So we see here in point D. И вот пункт Д дальше. He's talking about four different things. Он говорит о четырех пунктах. Messiah will have wisdom and knowledge, royal power, the gift of prophecy. And the possession of the Shekinah. У Мессии будет мудрость и знание, царственная власть, дар пророчества и Шехина, обладание Шехиной. But he says that the nation will be worthy of those privileges. И он говорит, что народы будут достойны этих привилегий. So we have a little bit of a problem here. А здесь проблема есть. It's not that the, na the nation is worthy of those privileges. Это не то, что народы достойны этих привилегий. It's that the Messiah will have those four powers. Но то, что у Мессии будут будет эти эти будут эти четыре фактора. But this is part of the problem that the rabbis have. И также это часть проблемы раввинов. Is they see that privilege will come to those that deserve it так как они увидят, что привилегия придет только к тем, которые заслуживают ее. Но мы не заслуживаем привилегию. Это его благодать. Say, well, Но вот именно в этом моменте они говорят, что народы заслужат это все. И здесь они логически мыслят, говорят, ну, наверное, это Израиль. Words, Israel То есть, когда придет время, и Израиль получит все преимущества от этих привилегий, только после этого придет Мессия. There are some people today that, some Jewish people today, That don't believe anymore that a Messiah will come. Есть некоторые евреи в наше время, которые вообще уже не верят в то, что Мессия придет. You remember when I I taught last year on modern Jewish thought that that there were some people, some rabbis that came from Germany that taught that 
Как в прошлом году я учила еврейскую мысль и о том, что некоторые раввины из Германии не верят вообще в то, что Мессия придет. Они говорят, если у нас будет мудрое знание, царственная власть, пророчество, шахина, то тогда среди нас будет как бы дух Мессии. Okay, so Arbanel has two more questions. И у Арбанеля есть еще два вопроса. Now he talks about the issue of sin. Так как теперь он говорит о проблеме греха. So he says the fourth question is concerned with the expression which speak of some as one bearing the sins and the iniquities of others. Четвертое позволит это выражение, что он понесет грехи и беззакония других. So They don't understand how could one person take away the sins and the iniquity of the whole nation. Не понимают, как человек один может забрать грехи беззакония всего народа. So, in other words, they don't understand that Messiah could come and, out of having intercession, bring salvation. То есть они не понимают, как Мессия может прийти и ходатайствовать и дать спасение. They don't see how Messiah can be a sacrifice for sin. И они не понимают, как Мессия может быть жертвой за грех. So they have a real problem with that. Это очень проблема для них. So then he asks another question. Другой вопрос он задает. He's, it says. But we thought him stricken, smitten of God, as afflicted, as though it were not so really. He says, "How can this be applied to Israel?" Он говорит, он поражен, наказ, наказ, поражаем был, наказуем был. Как же это может быть Израиль? In other words, how the Scripture speaks about a man being stricken and smitten of God. Так как Писание говорит о человеке, который был наказан. Поражаем, поражаем Богом. И эта проблема на него тоже большая. И с одной стороны они думают, да, ну, наверное, здесь говорится об Израиле. Это Мессия, это Израиль. Но он говорит, нет. It's 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 talking about it's talking about sin. И потом говорит нет, это говорится о грехе. And he says, how can this be applied to Israel? Как же это можно применить к Израилю? Well, the reason he does not come to a conclusion is because he applies the thought of Aristotle. И он не может прийти к выводу, так как он пользуется философией Аристотеля. He tries to rationalize and reason something that you cannot rationalize. Он пытается логически объяснить то, что логически объяснить невозможно. And so he does not come to a conclusion. И к выводу никакому не приходит. So then he asks another question. Затем он задает еще один вопрос. And he says again, uh, it's clear that there is nothing in the whole passage to determine what seeing has to do with the labor of his soul, or what connection there is between being satisfied and seeing, of whom it says that he will justify many. Can you read it again and split it because I couldn't understand it even then, and I left it English. I didn't translate it. Ah. It's difficult. Okay. Okay. He doesn't understand what the scripture talks about, meaning he will see the labor of his soul. Он не понимает Писание, которое говорит, что на подвиг души своей он будет смотреть. In other words, as an individual, we labor in intercession. И мы как личности мы совершаем подвиг в ходатайстве, трудимся. So, if an individual person labors in intercession, How could this be in relation to a whole nation, Israel? Если один человек ходатайствует, это его труд такой, то как же это может относиться к всему народу? And so, the only conclusion that he draws 
is he says our conclusion must be handled with the greatest care. Единственный вывод, который он может вы, э, вывод сделать, то он говорит, наш вывод, который мы можем сделать, он должен быть очень тщательным и очень обдуманным. In other words, he's admitting something very, very important here. Очень важное он признает. He's saying, on the one hand, it looks like we can see that Scripture might be talking about Israel. Поскольку он говорит, с одной стороны мы думаем, что Писание говорит об Израиле. But on the other hand, there's a lot of evidence to show that it could be talking about a specific man. Но также с другой стороны есть много доказательств тому, что здесь говорится о какой-то личности. So he says we have to be very, very careful with this. Поэтому он говорит, что нужно быть очень-очень осторожным с этим. And so here, Arbanel has wisdom. И здесь Абраванель проявляет мудрость. And so he says he acknowledges that there's a problem in letting the philosophy of Aristotle convince our minds. He's letting, in other words, uh, we have a problem with if we believe too much in philosophy, then we're not going to see the truth. И он признает, что если мы слишком много верим в философию, Аристотеля в философии, то мы истину не познаем. И очень важно, чтобы не позволить традициям встать на путь. Также не позволить философии встать на путь. И также нам надо очень исследовать Писание. But Arbanel, in the end, had the had the same problem. И Абраванель в конце также пришел к одной проблеме. And that is, he put too much trust in the philosophy of Aristotle. Проблема в том, что он слишком много как бы основывался на Аристотелевой философии. He put too much trust in the wisdom of man. Слишком много основывался на мудрости человеческой. But there are some other things that. He pointed out that we need to also look at. И он еще некоторые заметки делал. And that is the scripture of Isaiah 9. Исайя 9 глава. And I have a page here revealing Messiah additional thoughts. Это страница, являя Мессию дополнительные мысли. In other words, the rabbis looked for a political king. Другими словами, раввины ожидали политического царя. But even the scripture pointed to some other things talking about the character of a man. Но даже в Писании можно увидеть вот эти места о том, что это сказано о человеке. So we need to look at the bigger picture. И нам нужно смотреть на эту большую картину. We can ignore the scripture in Isaiah 9 verse 6. Мы не можем игнорировать Писание Исаия 9:6. It specifically says, "For unto us a child is born, and a son is given." Где конкретно говорится, младенец родился нам. And so the government is going to come upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Владычество на раменах его нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий. So, how can the rabbi say that the suffering servant is a nation? И как же равины могут говорить о том, что страдающий слуга – это народ? Народ не может быть младенцем. Народ не может иметь название «чудный имя», «чудный советник», «бог крепкий». И Parts of Messiah's character. И поэтому это Писание говорит о различных качествах характера Мессии. And so when we share about the Messiah, и когда мы говорим о Мессии, we can look to this scripture and point out the character of Messiah. Мы можем также читать эти стихи Писания и также указывать на Мессию. It talks about his name. Где говорится о его имени? It talks about all the different things that he's wonderful, he's a counselor, he's a mighty God. То что он чудный, он советник, он бог крепкий. 
То есть очень различные качества его характера. And Messiah illustrated all the different parts of his character. И что в Мессии есть эти все эти качества характера. Just like if you're trying to describe a person to a friend, you talk about the different parts of his character. Если вы описываете какого-то человека знакомому, то вы говорите о качествах характера. Now it also talks about the different types of the political aspects of who he was. Также здесь сказано о различных политических аспектах его личности. In other words, he was going to order and establish judgment and justice. Так как он утвердит и укрепит суд и правду. He was going to have specific roles. He was going to be doing specific things. У него будет определенная роль, он будет делать определенные вещи. And he did come to establish a certain order. И он таки пришел, чтобы установить этот определенный порядок. And he has an order that we are to follow. Тот порядок, которому мы должны следовать. And so these two scriptures, Isaiah nine six to six to nine and Isaiah eleven one to two, are very important. И поэтому эти два два отрывка Исаия девять шесть девять и одиннадцать один два очень важны. Because if you put together both of those scriptures, you get a big picture of Messiah. Если вы соединяете два этих отрывка, у вас появляется общая картина о Мессии. And if that's the picture that we paint for people, если такую картину, такой образ мы передаем людям, then we have to say, do you see the character of Messiah? Тогда мы можем сказать, видишь ли ты образ Мессии? And we can say, "Do you see how he fulfilled all of these different things?" Видишь ли ты, как он исполнил все это? He not only fulfilled prophecy. Он не только исполнил пророчество. But he came specifically as a man with all of that character. Но также он был это эти эта личность этим человеком с этим характером. And so that's how we draw a picture of Messiah through these scriptures. И таким образом мы можем увидеть нарисовать образ Мессии вот, вот из этих отрывков. So Messiah, и когда мы видим эту большую картину Мессии, тогда мы нас, э, намного лучше поймем, что сказано в главах 54-55. So и сейчас мы 54 главу посмотрим. So now, as we look at chapter fifty-four and fifty-five, be thinking in your mind of all the things that we just read about as far as the character of Messiah. И читая эти главы пятьдесят четыре пятьдесят пять, вспомните о всем том, что мы говорили в отношении характера Мессии. That's like you know how sometimes you could just look at a picture on the wall. Иногда вы смотрите на какую-то картину на стене. But now I want you to see more than just a picture. И теперь вы увидите больше, чем просто картину. I want you to see all the brush strokes, <coughs> the, 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 the brush strokes that went into creating the picture. Uh, увидите все изъебы, все как бы вот эти uh, то, что остается после кисти. When you see all the brush strokes, you can appreciate the quality of the picture. Когда вы рассматриваете каждый как бы завиток на картине, вы качество можете определить. Like map, так же, как мы смотрим на эту карту. Mean, well, И эти города больше смысла представят для нас, если мы были в этих городах. Right? You know the details about the different streets and the people in the city. Вы знаете все подробности об этих городах, улицах, людях там живущих. So that city means more to you than just a name on a map. Это город значит больше для вас, чем просто название на карте. Okay, so now we are going to get a bigger picture of chapter fifty-four and fifty-five. Сейчас мы видим большую картину пятьдесят четвертая, пятьдесят пятая глав. 
So now we have the scripture, Sing, O barren, you who have not borne, break forth into singing and cry aloud, you who have not labored with child. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели умеющим мужа говорил Господь. In other words, now I have some really, 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 really big news for you. То есть теперь у меня на самом, на самом деле хорошие новости. Because the Messiah, with all this great character and good news and wisdom, he is the one I'm talking about. Поскольку вот я говорю о Мессии с всем его характером. So I've got good news for you. У меня есть благая весть для тебя. Now enlarge the place of your tent. Распространи место шатра твоего. Meaning, prepare your heart to receive. Подготовь свое сердце к принятию. Prepare your house to receive some new furniture in it. Приготовь свой дом, чтобы внести новую мебель. Prepare your minds to receive some new thoughts. Приготовь свой ум, чтобы принять новые мысли. Prepare your book to receive some new pages. Приготовь книжку, чтобы дальше читать страницы за страницей. Prepare your lamp to receive a greater light bulb. Приготовь лампу, светильник, чтобы вкрутить туда более мощную лампочку. In other words, expand your mind. Рас, то есть расширь пределы своего ума. Expand your heart. Let your heart be bigger. Расширь свое сердце, чтобы оно стало большим. Receive the fullness of Messiah. Прими полноту Мессии. Okay, so he says, let them stretch out the curtains of your dwelling. Do not spare. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся. Не удерживайся. Lengthen your cords, strengthen your skates. Пусти верви и тверди колья. Because now you're about to expand to the left and to the right. Потому что ты распространишься направо и налево. If I want to receive much more juice than I can pour in this glass, I need a bigger glass, right? Если я хочу больше сока, чем этот стаканчик может вместить, мне надо больше стакан взять. If we just have a little heart, we can only receive a little faith. Если у нас маленькое сердце, то у нас будет мало веры. We have a tiny little mind, we can only receive a little revelation. Если у нас маленький ум, то у нас будет крошечное откровение. Now God says, open up your mind, open up your heart, get ready for bigger things. И Бог говорит, открой свой разум, открой свое сердце, приготовься принять больше. One of the things that keep our minds very small and our hearts very small is the past. То, что он держит нашим наш разум и наше сердце, оно они остаются маленькими, это наше прошлое. And so we can't forget the past, so we continue to live in shame. Не забывая прошлое, мы продолжаем жить в стыде. So that's why it says here in verse four. И поэтому в четвертом стихе говорится. Do not fear, for you will not be ashamed. Не бойся, бо не будешь постыжена. Neither will you be disgraced, for you will not be put to shame. И не смущайся, бо не не будешь поругане. For you will forget the shame of your youth, and you will not remember the reproach of your widowhood anymore. Ты забудешь пострадания юности твоей, не будешь более вспоминать о бесславии удовства твоего. In other words, you're not to remember the times where maybe things were bad or tough or where you were persecuted. И не нужно вспоминать плохие времена, тяжелые времена, времена гонений. God wants us to know that He is our Maker. И Бог хочет, чтобы мы знали, что Он нас наш творец. As it says, the Lord of hosts is His name, and your Redeemer is the Holy One of Israel. Как сказано, ибо твой творец и супруг твой Господь совов имя Его. So there's an illustration here in verse six. И это иллюстрация в шестом стихе. Just like a woman who was forsaken and grieved in spirit and refused. That's who the Lord has called. Как жену оставленную скорбящую духом призывает тебя Господь. So he wants us to understand a little thing in verse seven. Он хочет, чтобы мы поняли нечто в седьмом стихе. Basically, where he says, "For a mere moment, I've forsaken you." 
на мало время я оставил тебя. In other words, it may have been a long time, like five years or ten years or twenty years. Возможно, пять, десять, двадцать лет было. Or it may have been like seventy years in Babylon. Или же все, как многие были, семьдесят лет в Вавилоне. To God, it's just a mere moment. Для Бога это всего лишь малое время. So He wants us to understand that even though for a mere moment He forsook us, He's going to have great mercies. Хотя на малое время оставил нас, но у него будут большие милости. So He's going to say basically, for a moment I I hid my face from you. И всего лишь на момент я скрыл свое лицо от вас. But now he's going to have everlasting kindness forever. И теперь он прострет вечную милость. So he goes into a point now illustrating just like the time of Noah. И затем вспоминает времена Ноя. And he wants us to know the contrast. И он хочет, чтобы мы видели этот контраст. So even like uh, the times of Noah, uh, God said. That he would no longer be angry with us. Даже как во времена Ноя Бог говорит, что больше не будет злиться на нас. That he was going to make an everlasting covenant. И что он заключит вечный завет. And so what he basically says is the tide is about to turn. То есть скоро эта волна она сменится. And he now says to the one that felt like they were afflicted. И даже in verse eleven. Даже если в одиннадцатом стихе вы были безутешные. Now he says that you're going to be like beautiful gems, and 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 the foundations are going to be like sapphires. То теперь положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. The time is going to change. Что время переменится. I love what it says here. It says then your gates of crystal and all your walls of precious stones. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин. What did we talk about during Shabbat? It's time to go through the gate. Как вы помните, мы говорили о том, что время пройти через ворота. Well, now the gate is not going to be a a uh, uh, a gate full of despair. И что эти ворота не будут ворота отчаяния. But it's going to be a beautiful gate because it's going to have jewels. Но красивые ворота с красивыми камнями. Now he says our walls will be precious stones. И дальше и все и ограда твоя из драгоценных камней. And he says in verse fourteen, in righteousness you shall be established, and you shall be far from oppression, so you shall not fear. Ты утвердишься правду, будешь далека от угнетения. God's going to change the standards. Что Бог изменит стандарты, требования. And he wants us to know that this is our inheritance. Like he's. Он хочет, чтобы мы знали, что это наше наследие. An important promise he has for us in verse seventeen. И важное обетование он дает в семнадцатом стихе. That no weapon formed against you will prosper, and every tongue or every lie that comes against you, you're going to condemn. Ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешно. Всякий язык будет сосязаться с тобой на суде. Ты обвинишь. And this is the heritage of the servants of the Lord. Это есть наследие рабов Господа. But the important thing is, who are the servants? Очень важно, кто же эти слуги? Those рабы, рабы Господа. Those who are the faithful ones who believe in Messiah. Это верные те, которые верят в Мессию. It's not like Rashi would say, those that do good works, and so they deserve it. Это не как говорит Раша, те, которые творят добро, хорошие дела, поэтому они это заслужили. Но те, которые приняли спасение Мессии. И потом это великое приглашение. Исаия 55 глава. Where he says to those that thirst, come to the waters. Он говорит, жаждущие, идите к водам. It says, even if you don't have money, даже вы, у которых нет серебра, you're still invited to the waters of salvation. Вы все еще приглашены к водам спасения. Here he describes a banquet. Он описывает здесь банкет, пир. The good news about the banquet is it's free. Что благая весть о этом пире, что он бесплатно для всех. 
where he says, come, buy and eat, and come and buy wine and milk, without, and without money, without price. Идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. In other words, the Lord has a banquet table full of all, full of all kinds of good things for us. У Бога есть банкетный стол, который заполнен всевозможными хорошими вещами для нас. And that banquet table is free. И этот банкетный стол бесплатен. His word is rich. Его слово богато. His word he wants us to feed on like being at a banquet table. Он хочет, чтобы мы кормились от его слова, как питались, как от стола на банкете. So he says, Поэтому говорит. Why do you spend money on things like bread and why do you work so hard and not be satisfied? И для чего вы тратите деньги на еду, на пищу и мы так тяжело трудитесь, что не насыщает? How many people keep striving and striving and striving and striving. И как многие люди пытаются бороться, бороться и бороться. Some people keep on trying to learn but they never come to the truth. Некоторые люди пытаются учиться, но так и никогда не приходят к истине. Some people can listen to music and dance in the street but they're never really happy. Или некоторые люди учат танцуют на улицах, но они на самом деле несчастливы. Because they're not learning from his wisdom. Потому что они не понимают его мудрость. And they're not going to the banquet table of his truth. И они не приходят к банкетному столу его истины. And the banquet table of his mercy. Банкетному столу его милости. So he says in verse three. И потом он говорит в третьем стихе. Incline your ear and come to me here, and your soul shall live. Преклоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, жива будет душа ваша. And then I love how it says. He will make an everlasting covenant with us, the sure mercies of David. И затем мне так нравится, потому что говорится, дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. What does that mean, the sure mercies of David? Что значит неизменная милость Давиду? We know that David ran a good part of his life from Saul. Мы знаем, что большую часть своей жизни Давид убегал от Саула. David. When experienced a lot of pain and a lot of suffering. И Давид прошел множество много боли и страдания. At the same time, David experienced a lot of mercy. В то же время Давид испытал милость. That mercy is sure, as the Scripture says. И эта милость, она мы точно можем быть в ней уверены, как говорит Писание. We also know. That David had great mercy on Saul. Также мы знаем, что Давид был очень милостив к Саулу. Remember, David had opportunity to kill Saul in the cave. Как вы знаете, что у Давида была возможность убить Саула в пещере. But he spared Saul and had mercy on him. Но он все же посчадил Саула и был милостив к нему. In the same way, God has the same mercy for us to experience. Таким же образом Бог милостив был и к нам. And so it's important for understand that as we have received great mercy, как мы приняли великую милость, we are to have great mercy on others. Также мы должны быть оказать должны оказать большую милость к другим. That's why it says in verse six, seek the Lord while He may be found, and call upon Him when He is near. Потому говорится в шестом стихе, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. As it says in verse seven, let the wicked forsake His way, the unrighteous man His thoughts, and let him return to the Lord. Да ставит нечестивый путь свой беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу. Because when he returns to the Lord. He has great mercy on him. Когда он возвращается к Богу, то Бог оказывает ему великую милость. И даже Равина здесь говорит, что во время критическое нам нужно принимать истину, принимать от Мессии. And the important thing we have to remember is verse eight. И что важно помнить, это восьмой стих. Because God's thoughts are not all, are not our thoughts; they are higher than our thoughts. Потому что мысли Бога не наши, они выше наших мыслей. So His wisdom is much greater than our wisdom. Его мудрость намного больше, чем наша мудрость. 
And so when he speaks his word, it'll be like Isaiah, like verse 11. И когда он говорит свое слово, то это похоже на 11 стих Иса. That his word will not return void, but it will accomplish what it's supposed to accomplish. Что его слово, слово не возвращается тщетным и исполняет то, что угодно. We have to understand that God's word spoken by the Holy Spirit has a specific purpose. И нужно понять, что Слово Божье, сказанное Духом Святым, имеет определенную цель. Как сказано, выйдите с весельем, будете провожаемы с миром. Что значит, Бог завершит свою миссию. And God is going to change and transform things the way His Word says. И Бог все будет изменять, трансформировать, как сказано в Его слове. And so it says, instead of the thorn shall come up the cypress, instead of the briar shall come up the myrtle tree. И как говорится, вместо терновника вырастет кипарис, вместо капивы вырастет мирт. In other words, God is going to change the course of nature. То есть Бог также изменит порядок в природе. There are no trees that are too difficult for God to raise up. Для Бога нет никаких деревьев, которые бы было сложно, слишком сложно вырастить. What do I mean by that? Что я имею в виду? Bible says we are trees of righteousness. Библия говорит, мы деревья праведности. There is no kind of tree, there is no kind of person that's difficult for God to save. И нет ни одного человека, нет ни одного дерева, которое было бы слишком сложно вырастить Богу. Amen. 